আমাদের প্রেমের কথা চ্যানেলটির সকল প্রকারের পাঠ গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন আমার কথা শুনে রিমি আহত গলায় বলল বিশ্বাস করেন স্যার আমার সত্যি মাথা ব্যথা করছে মনে হয় আমি আর বাঁচব না মরে যাব কথাটা বলতে বলতে রিমি মাথায় হাত দিয়ে থপ্পাস করে ফ্লোরে পড়ে গেল আমি ভেবা জায়গা খেয়ে গেলাম কি হলো রিমি ও পড়ে গেল কেন আমি তাড়াহুড়ো করে উঠে রিমির কাছে গেলাম রিমি অজ্ঞান অবস্থায় ফ্লোরে পড়ে আছে আমি রিমির মাথা কোলে তুলে কাপা কাপা গলায় বলতে লাগলাম রিমি কি হলো তোমার চোখ খোলো রিমি কোনো সারা শব্দ পেলাম না সত্যি বলতে আমি আবার ভয় পেয়ে গেলাম রিমির কিছু হয়ে গেল না তো আমি ভাবাভাবি বাদ দিয়ে রিমিকে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শোয়ালাম তারপর চিৎকার করে আন্টিকে ডাকতে লাগলাম আমার চিৎকার শুনে আন্টি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে আসলেন আর বললেন কি হয়েছে বাবা এভাবে ডাকছো কেন আমি জড়ানো গলায় বললাম রিমি অজ্ঞান হয়ে গেছে আন্টি আমার কথা শুনে আন্টি চোখ বড় বড় করে বললেন সে কি কিভাবে জানি না আন্টি পড়তে পড়তে হয়তো মাথাটা ঘুরে পড়ে গেছে আন্টি আর কিছু না বলে রিমির কাছে এলেন তারপর রিমিকে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগলেন কিন্তু রিমির কোনো সারা শব্দ নেই উপায় না পেয়ে আন্টি টেবিলের ওপর থাকা পানির গ্লাস থেকে কিছুটা পানি নিয়ে রিমির মুখে ছিটিয়ে দিলেন রিমির মুখে পানি ছেটাতে রিমি আস্তে আস্তে চোখটা খুলল আমি আর আন্টি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আন্টি রিমির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন কি হয়েছিল মা তুই জ্ঞান হারিয়েছিলি কেন রিমি কাতর গলায় বলল আসলে মা দুপুরের পর থেকে আমার প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছিল তাই শুয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে স্যার আমাকে পড়ানোর জন্য আসলেন আমি স্যারকে বললাম আমার মাথা ব্যথা করছে পড়বো না কিন্তু স্যার আমার কথাই শুনলেন না আজকে জোর করে পড়াতে বসলেন আর পড়তে পড়তে কখন যে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে জানি না তোর মাথা ব্যথা করছিল আমাকে বলিস নি কেন ভেবেছিলাম এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে ও আচ্ছা এখন বিশ্রাম নেই আমি ওষুধ নিয়ে আসছি থাক ঔষধ আনতে হবে না এমনি মাথা ব্যথা কমে যাবে বেশি কথা না বলে চুপ করে শুয়ে থাক কথাটা বলে আন্টি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে রিমির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম শান্ত গলায় বললাম সরি রিমি আমার জন্য তোমার আজ এই অবস্থা আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো মজা করছো তাই তোমাকে জোর করে পড়াতে বসিয়েছি বুঝতে পারেনি তোমার সত্যি সত্যি মাথা ব্যথা করছে থাক স্যার সরি বলতে হবে না আবার তেমন কিছু হয়নি আমি ঠিক আছি আর আপনি এখন যান আমাকে একটু একা থাকতে দিন মাথাটা প্রচন্ড ব্যথা করছে আচ্ছা বেশ তুমি বিশ্রাম নাও তারপর আমি রিমির ঘর থেকে বেরিয়ে আসলাম মনটা প্রচন্ড খারাপ আমার জন্য রিমির এমন অবস্থা রিমি শরীর খারাপ জেনেও তাকে জোর করে পড়াতে বসানো মোটেও ঠিক হয়নি আমারও ভাবলাম এখানে আমারই বা কী দোষ আছে আমি মনে করেছিলাম রিমি মজা করছে কিন্তু কে জানতো রিমি সত্যি কথা বলছে আর সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে আমি এসব ভাবতে ভাবতে রুম দিয়ে যেতেই যাব তখনই আন্টি আমাকে ডাক দিলেন আমি পিছন ফিরে তাকালাম কি হয়েছে আন্টি আন্টি আমার কাছে এসে হাতে কিছু কাগজ আর কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন বাবা দোকান থেকে ওষুধগুলো নিয়ে আসো তো এইসব কিসের ওষুধ আন্টি মাথা ব্যথার ওষুধ ওষুধগুলো এনে রিমিকে খাওয়াও তাহলে তো মাথা ব্যথাটা একটু কমবে জি আন্টি তারপর আন্টি কথা মতো আমি দোকান থেকে ওষুধগুলো নিয়ে আসলাম অদপর ওষুধগুলো নিয়ে রিমি রুমে গেলাম রিমি রুমে ঢুকে যা দেখলাম তাতে আমি তো রীতিমতো টাস্কি খেলাম চোখ তো ছানা বড় হয়ে গেল ফুটবলের আকার ধারণ করলো দেখি রিমি ফোনে গান বাজাচ্ছে আর এটা লুঙ্গি পরে বিছানার ওপর ড্যান্স করছে রিমি এমন কাণ্ড দেখি আমি একদম হতবাক হয়ে গেলাম বুঝতে আর বাকি রইল না রিমি আমাকেও বোকা বানিয়েছে ওর কিচ্ছু হয়নি এতক্ষণ ধরে খালি অভিনয় করছিল তবে আমি একটা জিনিস দেখে অবাক হলাম রিমি কি সুন্দর অভিনয়টা না করলো একদম নিখুঁতভাবে কোনো ভুল ছাড়াই আমি আর আন্টি বুঝতেই পারলাম না যে রিমি অভিনয় করছে উল্টে রিমির অভিনয়কে সত্যি ভেবে কত বড় একটা কাণ্ড বেঁধে গেছিল আমি আর আন্টি তো ভয়ে একদম জমে গেছিলাম ভেবেছিলাম না জানি রিমি কি হলো নিজেকে দোষারও পড়ছিলাম কিন্তু এই শয়দানি তো কিছুই হয়নি কি সুন্দর লুঙ্গি ডান্স দিচ্ছে সত্যি বলতে আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে রিমিকে এত সুন্দর অভিনয় করার জন্য ছোটোখাটো একটা অস্কার আমার দিয়ে দিতাম এদিকে নাচতে নাচতে হঠাৎ রিমির চোখ আমার দিকে পড়ল আমাকে দেখা মাত্র সাথে সাথে নাচে থামিয়ে থ মেরে দাঁড়িয়ে গেল তারপর ঝড়ের বেগে বিছানায় কাঁথা মুড়ি নিয়ে শুয়ে পড়ল কাঁপতে কাঁপতে বিলাপ করে বলতে লাগলো এইস কি মাথা ব্যথা গো ব্যথায় মাথাটা ফেটে যাচ্ছে মনে হয় আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না আল্লাহ তুমি আমাকে এত তাড়াতাড়ি উঠাই নিও না রিমিটা সব কথা শুনে আমার খুব হাসি পেল শয়তানি তো আমার নাটক শুরু করেছে আমি কিছু না বলে রিমির কাছেই গিয়ে গেলাম রিমির ফোনে এখনও লুঙ্গি ডান্স গানটা বেজেই চলেছে 
আমি গানটা বন্ধ করে একটা চেয়ার নিয়ে রিমির পাশে বসলাম তারপর রিমিকে উদ্দেশ্য করে বললাম আমার মতে তোমাকে তো জাতীয় জাদুঘরে রাখা উচিত আমার কথা শুনে রিমি জড়ানো গলায় বলল কেন স্যার জাতি তো দেখা উচিত আমাদের দেশে একটা ইবলিশ শয়তান রয়েছে আমার কথা শুনে রিমি ঠোঁট উল্টিয়ে একটা ভেঞ্চি কাটলো আমি কপট রাগ দেখিয়ে বললাম এত শয়তানি করা ভালো না রিমি পরে কিন্তু পস্তাতে হবে কথাটা বলে মুখ ঘুরিয়ে উল্টো দিক হয়ে শুইল আমি আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে আসলাম পরের দিন রিমিকে নিয়ে কলেজে গেলাম আমি ক্লাসরুমে ঢুকতেই যাবো এমন সময় কোথ থেকে দুইটা ছেলে এসে আমার সামনে দাঁড়া হলো ওদের দেখে কলেজে বড় ভাই মনে হচ্ছিল আমি ছেলে দুটোকে কিছু বলার আগেই তারা আমাকে আমাকে টানতে টানতে মাঠের মাঝখানে নিয়ে গেল আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম কি হচ্ছে এটাকে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ছেলে দুটো আমাকে মাঠের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে বলল তোর নাম কি আমি মনে মনে সাহস সঞ্চার করে বললাম শাহিন কলেজে নতুন জি ভাই কলেজে নতুন এসেছিস আর এসেই মেয়েদের বিরক্ত করা শুরু করে দিছিস মেয়েদের পিছনে লাগিস তাদের সাথে ফ্লোট করিস তাই না এই লজ্জা করে না তোর ঘরে কি মা নেই আমি তো এইসব কথা শুনে অনেক অবাক হলাম আমি মেয়েদের বিরক্ত করি তাদের সাথে ফ্লার্ট করি আমি বিরস গলায় বললাম এর কি বলছেন ভাই আমি কেন এসব করতে যাব আপনাদের নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে ভুল না যা করেছি ঠিকই করেছি তুই রিমিকে বিরক্ত কেন করছিস তোর বিরুদ্ধে রিমি আমাদের কাছে অভিযোগ করেছে তুই নাকি রিমিকে বিরক্ত করিস তাকে খারাপ প্রস্তাব দিস আমি তো অবাগে চরম মাত্রে পৌঁছে গেলাম রিমি আমার নামে এসে বলেছে আমি কপাল কুচকে ছেড়ে দুটোকে বললাম ভাই ও রিমি আপনাদের মিথ্যা কথা বলেছে আমি কেন রিমিকে বিরক্ত করব ও তো আমার ছাত্রী আমি তাকে পড়াই হোয়াট ছাত্রী জি ভাই আমি রিমি ছাত্রী মিথ্যা কথা বলার জায়গা পাস না কানে নিচে দুটা পড়লে এখনই গড়গড় করে সব সত্য কথা বেরিয়ে আসবে তখন সব স্বীকার করবি ভাইয়া আমি সত্যি বলছি আমি রিমিদের বাড়িতে ভাড়া থাকি আর ওকে পড়াই আপনাদের বিশ্বাস না হলে রিমির বাবাকে ফোন করে জানতে পারেন আমি ওনার ফোন নম্বর দেবো আমার কথা শুনে ছেলে দুটো একে অপরের দিকে কেমন করে যেন তাকালো তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে বলল তুমি সত্যি বলছো তো আমি কিছু বলার আগে দ্বিতীয় ছেলেটি বলে উঠল আমার মনে হয় ছেলেটি সত্যি বলছে তুই তো জানিস রিমি মেয়েটা কেমন ওর মাথায় তো শুধু শয়তানি বুদ্ধি আমাদের মিথ্যা কথা বলে ছেলেটাকে হয়তো ফাঁসাতে চেয়েছিল আমারও তাই মনে হচ্ছে কথাটা বলে ছেলেটা আমার কাঁধে হাত রাখলো বিরস গলায় বলল সরি ভাই আসলে রিমি আমাদের কাছে এমনভাবে কান্নাকাটি করলো যে আমরা ওর কথা সত্যি ভেবে নিয়েছিলাম বুঝতে পারি না ও মিথ্যা বলছে তুমি কিছু মনে করো না প্লিজ না ভাই ঠিক আছে ছেলে দুটোর কিছু না বলে চলে গেল এদিকে রাগে আমার শরীরটা ফেটে যাচ্ছে রিমিকে যে কি করব ভেবে পাচ্ছি না একটা মানুষ এত শয়তান হয় কি করে মেয়েটা আমাকে আর কত জ্বালাবে আমি এসব ভাবতে ভাবতে রিমিকে খুঁজতে লাগলাম দেখি শহীদ মিনারের পাশে বসে রিমি আর তার বান্ধবীরা আড্ডা দিচ্ছে আমি সেখানে গিয়ে রিমিকে বললাম রিমি একটু এদিকে আসো তো কথা আছে পারবো না ব্যস্ত আছি আসবে নাকি আমি জোর করে নিয়ে আসব রিমি আর কিছু না বলে আমার সাথে আসলো আমি ওকে কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে বললাম তুমি কলেজে বড় ভাইদের কাছে আমার নামে নালিশ করেছ কেন একদম নাটক করবে না তুমি কলেজে বড় ভাইদের কেন বলেছ যে আমি তোমাকে বিরক্ত করি তোমাকে খারাপ প্রস্তাব দিই এসব কথা বলতে তোমার বিবেকে বাদল না একটু আজব তো আমি কেন এসব বলতে যাব আমার কি খেয়ে দিয়ে কোনো কাজ নেই নাকি আবার মিথ্যা কথা বলো চর দিয়ে দাঁত ফেলিয়ে দেবো কিন্তু বিশ্বাস করেন স্যার আমি সত্যি বলছি আমি এসব কথা বলিনি আর এসব কথা কি বলে তাও আবার আপনাকে নিয়ে আপনি আমার স্যার না তোমাকে বিশ্বাস করব আর আমি প্রশ্নই আসে না তোমার চোখ মুখে বলে দিচ্ছে যে তুমি মিথ্যা কথা বলছো তুমি বড় ভাইদের কাছে আমার নামে মিথ্যা বলে আমাকে মায়ের খাওয়াতে চেয়েছিলে তাই না একদম না স্যার আচ্ছা কারা আপনাকে এই সব কথা বলেছে বলুন তো রিবির কথা শুনে আশেপাশে তাকালাম দেখি সেই বড় ভাই দুটো দূরে একটা গাছের নিচে বসে আছে আমি ওদের দেখিয়ে রিমিকে বললাম ওই দুটো ভাই বলেছে ছেলে দুটোকে দেখার সাথে সাথে রিমি হাসা শুরু করে দিল আমি অবাক হলাম রিমি হাসছে কেন আমি কিছু বলার আগে রিমি হাসতে হাসতে বলল আরে স্যার ওই ছেলে দুটো তো পাগল আর আপনি ওদের কথা বিশ্বাস করলেন রিমির কথা অবাকের মাত্রাটা আরও বেড়ে গেল আমি বললাম ওরা পাগল হলে কলেজে কি করছে ওদের তো পাগলাগার ওদের থাকার কথা আমার সাথে ফাইজলামি করছো ফাইজলামি না স্যার আমি সত্যি বলছি আমাদের কলেজে কয়েকটা পাগলও লেখাপড়া করে যেমন আপনি একটা পাগল কথাটা বলে রিমি হন হন করে চলে গেল আমি ঠাঁয় তবদা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আর আগে নিজের চুল নিজেই ছিটতে ইচ্ছা করছে এই মেয়েটা আমাকে যার কত জ্বালাবে আল্লাহ মাহুদই ভালো জানে 
কেন যে রিমিটের বাড়িতে আসতে গেলাম আমি মন খারাপ করে কলেজের পিছনে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসলাম চুপ করে বসে আছি হঠাৎ একটা মেয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো কেমন আছেন শাহিন ভাইয়া কথাটা শুনে আমি মেয়েটার দিকে তাকালাম তবে তাকে ঠিক মতো চিনতে পারলাম না মনেও হয় না তাকে আগে কখনো কোথাও দেখেছি আমি বললাম জি ভালো আছি কিছু বলবে জি ভাইয়া বলো মেয়েটা কিছু না বলে হাত কচলাতে লাগলো খেয়াল করলাম মেয়েটা ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে আছে জড় সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শরীরটা থরথর করে কাঁদছে মেয়েটা এমন কেন করছে বুঝতে পারছি না তো আমি বললাম কি হলো বলো কি বলবে মেয়েটা আমতামত করে লজ্জা মাখা গলায় বলল ভাইয়া জানি না আপনি কিভাবে নেবেন আমি প্রথম দেখাই আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি আই লাভ ইউ মেহিটার কথা শুনে তো ভ্যাবা চাকা খেয়ে গেলাম কপাল কুচকে গেল চোখ কপালে উঠে গেল মেয়েটা বলে কি পাগল টাগল হয়ে গেল নাকি আমি চোখ বড় বড় করে বললাম আমাকে ভালোবাসো জি ভাইয়া নাম কি তোমার মিথিলা তুমি কি আমাকে চেনো জি কিভাবে আপনি রিমির স্যার রিমিদের বাড়িতে ভাড়া থাকেন আর তাকে পড়ান রিমির কথা শুনে আমার কপাল আরো কুচকে গেল মিথিলাকে বললাম তুমি রিমিকে কিভাবে চেনো রিমি কে হয় তোমার আমার বান্ধবী মিথিলার কথা শুনে বুঝতে বাকি রইল না যে এরা আবার আমার সাথে শয়তানি করছে এটা নিশ্চয়ই রিমির কোনো প্ল্যান আমাকে বোকা বানানোর আমি বললাম মজা করা বন্ধ করো এটা নিশ্চয়ই রিমি আর তোমাদের নতুন কোনো চাল তাই না আমাকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে কোনো বিপদে ফেলবে নতুবা মজা নেবে তাই তো না ভাইয়া আমি সত্যি আপনাকে ভালোবাসি আর রাখো তোমার ভালোবাসা আর রিমিকে বলে দিও এসব মজা যেন আমার সাথে না করে তাহলে কিন্তু পরিণাম মোটেও ভালো হবে না কারো ইমোশন নিয়ে মজা করা একদম পছন্দ করি না আমি মিথিলা কিছু না বলে হুট করে আমার হাত ধরে বসলো আমি চমকে উঠলাম সাথে রাগও উঠলো অনেক আমি ঝটকা দিয়ে মিথিলা থেকে হাতে ছাড়িয়ে নিলাম কড়া গলায় তাকে বললাম চড় খাওয়ার ইচ্ছা আছে নাকি দেবো চর কিছু বলছে না বলে সাহস বেড়ে গেছে তাই না যাও এখান থেকে মিথিলা না গিয়ে চুপ করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো আমি আবারও তাকে বললাম কি হলো যেতে বললাম না যাও এসব মিছে ভালোবাসার ভূত এমনি মাথা থেকে নেমে যাবে আমি আপনাকে সত্যি ভালোবাসি আমার ভালোবাসা মিথ্যা নয় আর আমি আপনার সাথে মজাও করছি না ভালোবাসো আচ্ছা বলো তো ভালোবাসা কি আমার কথা শুনে মিথিলা মাথা চুলকাতে লাগলো কোনো উত্তর দিতে পারলো না আমি বললাম ভালোবাসা কি তুমি সেটাও জানো না তাহলে বুঝলে কি করে তুমি আমাকে ভালোবাসো শোনো মেয়ে তুমি যেটাকে ভালোবাসো বলছো ওটা ভালোবাসা নয় ভালো লাগা তুমি ভালো লাগাকে ভালোবাসা ভেবে গুলিয়ে ফেলছো আর একটা কথা প্রথম দেখায় কেউ কাউকে ভালোবাসতে পারে না এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা তাই মাথা থেকে এসব ছেড়ে ফেলো আর মন দিয়ে পড়ালেখা করো আমার এসব কথা শুনে মিথিলা কিছু বলতে যাবে এমন সময় মিষ্টি এসে হাজির শাহিন তুমি এখানে বসে আছো আর আমি সেই কখন থেকে তোমাকে খুঁজছি ক্লাসে না গিয়ে এখানে বসে আছো কেন কথাগুলো বলতে বলতে মিষ্টি চোখ মিথিলার দিকে পড়লো মিষ্টি ভ্রু কুচকে বলল কি ব্যাপার মিথিলা তুমি এখানে কি করো মিষ্টির প্রশ্নে মিথিলা কোনো প্রত্যুত্তর দিল না আমি মিষ্টিকে বললাম মিথিলা নাকি আমাকে ভালোবাসে একটু আগে আমাকে প্রপোজ করেছে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো মিষ্টি আমি উত্তরে বললাম হুম তুমি একটু ওকে বোঝা তো ওর মাথায় ভূত চেপেছে মিথিলা শাহিন সত্যি বলছে তুমি ওকে ভালোবাসো মিষ্টি কথায় মাথা নাড়িয়ে সায় দেয় মিথিলা মিষ্টি বলে তোমার সাথে আমার একটু কথা আছে আসো তো একটু কথাটা বলে মিষ্টি মিথিলাকে টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগলো আর আমি চুপ করে সেখানে বসে রইলাম এদিকে মিষ্টি মিথিলাকে নিয়ে লেডিস বাথরুমে গেল তারপর মিষ্টি কড়া গলায় বলল তুই শাহিনকে ভালোবাসিস জি আপু বললাম তো মিষ্টি আর কিছু না বলে ঠাস করে মিথিলা গালে চড় মারল চরটা এত জোরেই মেরেছে যে মিথিলার ঠোঁট খেতে হালকা রক্ত বের হয়ে গেছে মিথিলার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে মিষ্টি তাকে চড় মেরেছে মিথিলা গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে বলল আপু তুমি আমাকে মারলে কথাটা বলতে বলতে মিষ্টি আবারও একটা চর বসিয়ে দিল মিথিলার গালে তারপর মিথিলা চুলের মুঠি ধরে বলতে লাগলো হারাম যদি তোর সাহস হলো কি করে শাহিনকে ভালোবাসি বলার আমি ওকে সেই ছোটবেলা থেকে ভালোবাসি আর তুই সেই ভালোবাসাতে ভাগ বসাতে এসেছিস বাধা দিতে এসেছিস আজ পর্যন্ত আমি ওকে ভালোবাসি বলার সাহস পেলাম না আর তুই ওকে ভালোবাসি বললি কোথাকার কে তুই রে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস আমার ভালোবাসার মানুষের দিকে নজর দিস তোকে তো আজ আমি মেরেই ফেলব কথাগুলো বলেই মিষ্টি চোখ গরম করে মিথিলার দিকে তাকালো মনে হচ্ছে ও চোখ দিয়ে আগুনে ফুল কি বের হবে 
মিথিলা মিষ্টির সব কথা শুনে আর এমন ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে একদম ভয় জড়সড় হয়ে গেছে তার মুখটা পুরো চুপসে গেছে মিথিলা কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বলল আপু আমি জানতাম না তুমি শাহিন ভাইকে ভালোবাসো প্লিজ আমাকে মাফ করে দাও আমি আর কখনোই শাহিন ভাইয়ের সামনে আসবো না তাকে ভালোবাসিও বলবো না কি এক নিমিষে ভালোবাসা শেষ এই তোর ভালোবাসা মিষ্টির কথায় মিথিলা কোনো উত্তর দিল না মাথা নিচে করে দাঁড়িয়ে রইল কেবল মিষ্টি বলল ঠিক আছে যা মাপ করে দিলাম ধন্যবাদ আপু হুম আর যদি কখনো শাহিনের আশপাশে দেখি না তাহলে মেরে চামড়া ছাড়িয়ে নিব কথাটা মনে থাকবে তো মিথিলা মাথা নাড়িয়ে এক দৌড়ে সেখান থেকে চলে গেল এদিকে মিষ্টি রাগ যেন কমছে না রাগে তার শরীর জ্বলে যাচ্ছে তার ইচ্ছা করছে সে যদি সত্যি সত্যি মিথিলার গায়ে চামড়াটা ছাড়াতে পারত না তাহলে হয়তো সে শান্তি পেত মিষ্টির আগে ফুসতে ফুসতে বাইরে এল দূরে থেকে দেখল শাহিন একা একা বসে আছে মিষ্টি নিজের রাগকে কন্ট্রোল করে শাহিনের পাশে গিয়ে বসল মিথিলা কোথায় চলে গেছে ওকে বুঝিয়ে বললাম এই বয়সে এসব করা ঠিক না তারপর আরও কিছু উপদেশ দিলাম আমার মনে হয় না আর কখনো তোমার পিছনে লাগবে ভালো করেছ এসব কম বয়সী আবেগ প্রবল মেয়েদের নিয়ে যে কি করব ভেবে পাই না সব হয়েছে রিমি মেয়েটার জন্য রিমির কথা শুনে মিষ্টি আমাদেরকে ভুল পুচকে তাকালো কেন রিমি আবার কি করেছে কিছু না ও কথা বাদ দাও তো আরে বলো না প্লিজ মিষ্টি জোরাজোরি তোকে সব খুলে বললাম সব শুনে মিষ্টি অবাক হয়ে বলল এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরও তুমি ওই বাড়িতে আছো কিভাবে না থেকে তো উপায় নেই আমি কোথায় যাব এক কাজ করো তুমি রিমিদের বাসা ছেড়ে দাও আমাদের বাড়িতে একটা রুম খালি পড়ে আছে তুমি চাইলে সেখানে থাকতে পারো এভাবে হুট করে বাসা ছেড়ে দিলে রিমির মা বাবা কি ভাববে তারা তো বিপদের দিনে আমাকে সাহায্য করেছিলেন কিছুদিন বর না হয় বাসাটা ছেড়ে দেবো ঠিক আছে তবে এই কয়দিন রিমি থেকে সাবধানে থাকবে ওই মেয়েটা খুব শয়তান আচ্ছা তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছি না তোমার আর রিমির মাঝে কোনো শত্রু তো আছে নাকি না মানে তোমরা একে অপরকে দেখতে পারো না তো তাই বললাম সে অনেক কাহিনী অন্য একদিন বলবো আচ্ছা বেশ ঠিক আছে হুম তারপর আমি আর মিষ্টি টুকটাক গল্প করতে লাগলাম হঠাৎ দেখলাম আমার সমবয়সী একটা ছেলে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো আমাদের দিকে ভ্রু পুচকে তাকিয়ে রইল আমি ছেলেটাকে চিনতে পারলাম না আমি ছেলেটার সাথে কথা বলতে যাব তখনই পাশ থেকে মিষ্টি বলে উঠল আরে সোহান তুমি কি খবর তোমার কেমন আছো কয়েকদিন ধরে দেখছি কলেজে আসছো না ফোনেও পাচ্ছি না কি হয়েছে তোমার তেমন কিছু না সেদিন বৃষ্টিতে ভেজার কারণে জ্বর এসেছিল অসুস্থ ছিলাম তাই কয়েকদিন কলেজে আসতে পারিনি কি তোমার জ্বর হয়েছিল আমাকে জানাও নি কেন এমনি তোমাকে টেনশন রাখতে চাইনি মারবো একটা চর পাগল কোথাকার এখন কেমন আছো ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি অনেক ভালো আছি বসো এখানে তারপর সোহান আমার পাশে বসলো মিষ্টি সোহানকে দেখিয়ে আমাকে বলল শাহিন এ হচ্ছে সোহান আমার খালা তো ভাই আমাদের সাথেই পড়ে আর সোহান এ হলো শাহিন যার কথা তোমাকে প্রায় বলতাম ও হ্যালো শাহিন হাই তোমার কথা মিষ্টির মুখে প্রায় শুনেছি অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল তোমাকে দেখার যাক অবশেষে সেই ইচ্ছেটা পূরণ হলো নাই নাকি হুম তা মিষ্টি আমার ব্যাপারে আর কি বলতো এইসব কথা বাদ দাও আমার কথা শোনো আজ থেকে আমরা তিনজন বন্ধু ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আমরা তিনজন মিলে আড্ডা দিতে লাগলাম কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে সোহান চলে গেল কি যেন একটা জরুরি কাজ আছে সোহান চলে যাওয়ার পর আমি আর মিষ্টি আড্ডা দিতে লাগলাম শাহিন চলো আমাদের বাড়ি যাই মা তোমাকে যেতে বলেছে কি ম্যাডাম আমাকে যেতে বলেছে হুম গতকাল রাতে মাকে তোমার কথা বলেছি মা শুনে অনেক খুশি হয়েছে বলেছে তোমাকে যেন বাড়িতে নিয়ে যাই মা তোমাকে দেখতে চেয়েছে যাবে না মানে ভয় পেও না মা তোমাকে মারবে না মিষ্টি সাবান হেসে বলল আর আমতা আমতা করে আমি বললাম সে সেরকম কিছু না আসলে আজকে যেতে ইচ্ছে করছে না অন্য অনেক দিন যাই না আজকেই যেতে হবে চলো আমার সাথে কথাটা বলে মিষ্টি আমাকে টানতে টানতে কলেজের বাইরে নিয়ে আসলো আমার কোনো কথা শুনলো না মিষ্টি একসাথে রিকশা দেখে আমাকে বললো রিকশায় উঠো না গেলে হয় না না তুমি এখন রিকশায় উঠবে নাকি কলার ধরে টেনে উঠাবো 
তাক দরকার নেই উঠছি তারপর আমি রিকশায় উঠে বসলাম মিষ্টি উঠল আমার পাশে বসল একদম আমার গা ঘেসে আমার একটু অস্বস্তি হতে লাগলো এই প্রথম কোনো মেয়ের সাথে রিকশায় উঠলাম অস্বস্তি তো হওয়ারই কথা তবে আমি মিষ্টিকে সেটা বুঝতে দিলাম না চুপ করে বসে রইলাম রিকশা তার গন্তব্যের পথে রওনা দিল হঠাৎ মিষ্টি বলে উঠল শাহিন আমার না খুব মাথা ব্যথা করছে তোমার কাঁধে একটু মাথা রাখতে দিবে কথাটা শুনে আমি মিষ্টির দিকে তাকালাম ওকে দেখে মনে হচ্ছে না ওর মাথা দেখে তো স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে আমি সন্ধিহান কণ্ঠে বললাম কি বলো মাথা ব্যথা করছে একটু আগেও তো ঠিক ছিল হুম আসলে হঠাৎ করেই মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল তোমার কাঁধে মাথা রেখে একটু আরাম করব ডাকতে দিবে আমি কি বলবো ভেবে পেলাম না মিষ্টি আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই কাঁধে মাথা রাখলো তারপর ওর বাম হাতের আঙ্গুলগুলো আমার ডান হাতের আঙ্গুলের মাঝে ঢুকিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল আমি কেঁপে উঠলাম আমার সারা শরীর শিউরে দিয়ে উঠল এমনিতেই আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম আর তার ওপর মিষ্টির এমন কাণ্ডে আমার হার্ট বিট বেড়ে গেল মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেদ হচ্ছে না মনে হচ্ছে আমি বোবা হয়ে গেছি মিষ্টিকে বলতে পারছি না যে মিষ্টি আমার কাঁধ থেকে মাথাটা সরাও একটু আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে আমি জড় পদার্থের মতো চুপ করে মিষ্টির পাশে বসে রইলাম একটু পর রিশাটা একটা বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো মিষ্টি আমার কাঁধে থেকে মাথাটা তুলে বলল এইটা আমাদের বাড়ি ভিতরে চলো তারপর আমরা রিকশা থেকে নামলাম রিকশা ভাড়া মিটিয়ে মিষ্টির সাথে ওদের বাড়িতে গেলাম কলিং বেল বাজাতেই ম্যাডাম এসে দরজাটা খুলে দিলেন কি রে মিষ্টি আজ এত তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে চলে এলি যে কথাটা বলতে বলতে ম্যাডাম আমার দিকে তাকালেন আমাকে দেখা মাত্রই ওনার চোখে এক রাহাস বিস্ময় ফুটে উঠল উনি ভ্রু কুচকে কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর ইশারায় মিষ্টির কাছে জানতে চাইলো আমি কে মিষ্টি সামান্য হেসে বলল মা তুমি ওকে চিনতে পারো নি ম্যাডাম মাথা নাড়িয়ে বলল হুম কে ও ও হচ্ছে শাহিন তোমার ছাত্র যাকে তুমি মেরেছিলে এবার চিনতে পেরেছো ম্যাডাম আর কিছু না বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন কান্না ভেসে গলায় বললেন কত বড় হয়ে গেছো তুমি কেমন আছো ভালো আছি ম্যাডাম আপনি এতক্ষণ ভালো ছিলাম না এখন ভালো আছি ভিতরে এসো ম্যাডাম আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন আমি সোফার উপর বসলাম ম্যাডাম আমার পাশে বসলেন আজ অনেক বছর পর ম্যাডামকে দেখার পর মনের মধ্যে একটা প্রশাস্তির নিঃশ্বাস বয়ে গেল তবে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছেন তিনি সব কিছু পাল্টে গেছে চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে চুলে পাক ধরেছে মোটাও হয়েছেন অনেক তবে এত কিছুর পরও ওনার মুখে সেই বিরল হাসিটা রয়েইছে ম্যাডাম আমার পাশে বসে আমার সাথে টুকটাক কথা বলতে লাগলেন এখন কি করছি কোথায় আছি বাড়ির সবাই কেমন আছে এই সব আর কি ম্যাডামের সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ মিষ্টির দিকে চোখ পড়ল দেখি ও মুখ ভার করে বসে আছে আমি কিছু বলার আগে ম্যাডাম বললেন কি হয়েছে মিষ্টি অমন মুখ ভার করে বসে আছিস কেন তাহলে কি করব নাচব তুমি তো ওকে পেয়ে আমাকে ভুলে গেছো আমাকে পাত্তাই দিচ্ছ না এখন পাত্তা দেওয়ার টাইম নাই পরে কথা বলবো যা এখন মিষ্টি আর কিছু না বলে রাগ দেখিয়ে হন হন করে চলে গেল আমি আর ম্যাডাম হাসলাম কেবল একটু পর মিষ্টি এসে আমাকে জোর করে রুমে নিয়ে গেল বাধ্য হয়ে ওর সাথে গেলাম মিষ্টি রুমের কাছে গিয়ে বিছানায় বসে রুমটা দেখতে লাগলাম অনেক সুন্দর করে রুমটা সাজানো দেখেই তো চোখটা জুড়িয়ে গেল শ্বশুরবাড়ি পছন্দ হয়েছে আমি আশেপাশে তাকিয়ে রুমটা দেখছিলাম হঠাৎ মিষ্টি কথাটা বলে উঠল আজমকা মিষ্টির কথায় চমকে উঠলাম আমি ওর দিকে তাকালাম তবে ওর কথার আগা মাথা কিছুই বুঝলাম না শ্বশুর বাড়ি পছন্দ হয়েছে কথার দ্বারা মিষ্টি কি বোঝালো আমাকে আমি ভ্রু কুচকে বললাম কি বললে তুমি আমি ঠিক বুঝলাম না বললাম আমাদের বাড়িটা পছন্দ হয়েছে না হর কি আছে তোমাদের বাড়িটা তো অনেক সুন্দর হুম আর তোমার হবু বইয়ের রুমটা কেমন মানে আরে আমার রুমটা কেমন খুব সুন্দর আচ্ছা তুমি এভাবে কথা বলছো কেন হবু শ্বশুরবাড়ি হবু বউ এইসব কি আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না তোমার মতো গাধা এসব বুঝবে না চলো ছাদে যাই ছাদে থেকে আশেপাশের পরিবেশটা অনেক সুন্দর দেখায় হুম চলো তারপর আমি আর মিষ্টি ছাদে গেলাম ছাদে গিয়ে আশেপাশের পরিবেশটা দেখতে লাগলাম এখান থেকে সব কিছু অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে আমি মুগ্ধ নয়নে সব কিছু দেখতে লাগলাম এদিকে মিষ্টি আমার পাশে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান গাইতে লাগলো হঠাৎ আমার মিষ্টি মাথা ব্যথার কথা মনে পড়ে গেল তারপর বললাম মিষ্টি তোমার তো মাথা ব্যথা করছিল এখন ঠিক আছে মাথা ব্যথা কমেছে আমার কথা শুনে মিষ্টি মুচকি হাসলো 
তারপর বলল আমার কিচ্ছু হয়নি আমি তখন মিথ্যা বলেছিলাম কেন তোমার কাঁধে মাথা রাখার জন্য আর তোমার হাত ধরার জন্য মানে হাত ধরা আর কাঁধে মাথা রাখার জন্য তুমি মাথা ব্যথা নাটক করলে হুম কিন্তু কেন তুমি এসব বুঝবে না কারণ তুমি আগেও বোকা ছিলে আর এখনো বোকাই আছো হুম আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল সবাই শুধু আমাকে বোকা বানায় রিমিও বোকা বানায় আবার এখন মিষ্টিও শুরু করেছে দুপুরে মিষ্টিতে বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার পর আমি চলে আসলাম মিষ্টি অবশ্য আমাকে আসতে দিতে চাইছিল না আমি এক প্রকার জোর করেই চলে এসেছি বাড়িতে এসে শুনি রিমি এখনো কলেজ থেকে বাড়ি ফেরেনি 